வணக்கம் நண்பர்களே அரசு வேலைவாய்ப்பான தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டியில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க இது என்ன பதவி என்னென்ன கல்வித் தகுதி எவ்வளோ சம்பளம் இந்த பதவிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கிறது போன்ற முழு தகவலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா தவறாமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் உங்கள் மொபைலுக்கு ஜாப் சம்மந்தமான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இல்லாட்டி வராது வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் இறுதி வரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இந்த பதவிக்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கிறங்கிறத முழு தகவலும் கிடைக்கும் தவறாமல் வீடியோவுக்கு லைக் பட்டனையும் ப்ரெஷ் பண்ணிடுங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டியில் டெம்பரரி போஸ்ட்டு தான் இந்த பதவிக்கு டெம்பரரி போஸ்ட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சும்மா இருக்கிறத விட ஏதோ ஒரு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்ன இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறது பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோகிராஃப் சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் என்க்ளோஸ் பண்ணி இந்த டெம்பரரி போஸ்ட்டுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இந்த பதவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு காலி பணியிடங்களும் அது வேக்கன்சிஸ் எந்த இடத்துலங்கிறதும் அது அப்ளை பண்ணுற அட்ரஸும் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி சேலத்தில் இரண்டு காலி பணியிடங்கள் அரியலூரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலி பணியிடங்கள் தஞ்சாவூரில் இரண்டு காலி பணியிடங்கள் சென்னையில் இரண்டு காலி பணியிடங்கள் தருமபுரியில் ஒரு காலி பணியிடம் திருச்சியில் ஒரு காலி பணியிடம் நாகப்பட்டினத்தில் ஒரு காலி பணியிடம் மதுரையில் ரெண்டு காலி பணியிடம் டோட்டலாக பதிமூணு காலி பணியிடம் ஸோ எந்தெந்த இடத்துலலாம் வேக்கன்சிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத வேக்கன்சிஸ் அட்டன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் அந்தந்த ஏரியாவில் வேக்கன்சிஸ் டீட்டெயில் எந்த அந்த அந்த போஸ்டிங்க்கு அப்ளை பண்ணால் என்ன அட்ரஸுக்கு அனுப்பணுங்கிற தகவலையும் கொடுத்துருக்காங்க பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சீ சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர் போட்டு கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் அந்த அட்ரஸுக்கு நீங்கள் அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏ டுவெல்த்து சம்மந்தமாக படித்தவர்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் ஒர்க்கிங் நாலேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் 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 தமிழ் தெரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவங்களுக்கான சேலரி ஆறாயிரம் ரூபா பர் மந்த் கன்சாலிடேட்டட் அதர் கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க நோ இமெயில் அப்ளிகேஷன் மூலியமாக அனுப்பினா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார்கள் சொல்லியிருக்காங்க கேண்டிடேட் சுட் ரைட் நாமன் கிளச்சர் ஆஃப் த போஸ்ட் என்ன பதவிக்கு நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிறீங்கிறது கவர் மேலே எழுதணும் கம்யூனிட்டி கேர் கோஆர்டினேட்டருங்கிற பதவிக்கு தான் விண்ணப்பிக்கிறீங்க உங்களுக்கான கல்வி தகுதி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் முடிச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டென்த்து ப்ளஸ் டூ பேட்டர்ன் அல்லது ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் லெவன்த்து ப்ளஸ் ஒன் பேட்டர்ன் படிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஏற்கனவே அவங்க இதில் ஒர்க் பண்ணி டிஸ்மிஸ் பண்ணவங்களை வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது சொல்லியிருக்காங்க ஷார்ட் லிஸ்டட் கேண்டிடேட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ரிட்டன் டெஸ்ட் இன்டர்வியூக்கு கால் ஃபர் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்க ஆல் தி எலிஜிபிள் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டட் கேண்டிடேட் மே பி சென்ட் அப்ளிகேஷன் டேரக்ட் டு த கன்சன் டீனுக்கு டேரக்டர் ஜாயின் டேரக்டர் ஆஃப் ஹெல்த் சர்வீஸ் சீஃப் மெடிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு ரெஸ்பெக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மென்ஷன் பண்ணி எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க காலம் ஈல ஸோ வந்து இருபத்தி ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது சாயந்தரம் ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணிக்குள்ளே அனுப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் டேரக்டர் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி அவர்கள் தகவல் வெளியிட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கிறதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட் இது தான் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மட் பார்த்திங்கனா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பம் இருக்கிறவங்க டவுன்லோட் பண்ணி இந்த பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த பணிக்கு சமூக நல ஒருங்கிணைப்பாளர் பணிக்கான விண்ணப்ப படிவம் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா தமிழில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரெண்டில் எது வேணாலும் வந்து படித்து படித்து பார்த்துட்டு விண்ணப்பிங்க ஸோ ஒருத்தரும் அப்ளிகேஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தலாம் விண்ணப்பதாரின் பெயர் தந்தை பெயர் வயது கல்வி தகுதி அளிக்கப்பட்ட கல்வி சான்றிதழ் இணைக்கும் பத்தாம் வகுப்பு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு பிற தொகுதிகள் எச்ஐவி துறையில் முன் அனுபவம் நிரந்தர முகவரி குடியிருப்பு குடியிருப்பிற்கான ஏதாவது ஒரு சான்று விதவை விவகாரத்து பிரிந்து வாழ்வோருக்கான சான்று இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்க்ளோஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருக்கிற அட்ரஸுக்கு தவறாமல் விண்ணப்பிச்சுருங்க ஃபோட்டோ சைஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோட்டோ அந்த இடத்துல ஒட்டிருங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல விளையாட்டு தவறோட சந்திப்போம் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவுக்கு தவறான லைக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒ